ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സി സി ജനറൽ പി എസ് സി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്സ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൺ ആൻഡ് ടു ഇതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ കാണുക ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമിലേക്ക് അല്ലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല ഒരു സാലറി പാക്കേജ് ഉള്ളൊരു എക്സാം ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഉള്ളൊരു എക്സാം ആണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു അവസരമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുക ഓക്കെ സോ ആ എക്സാമിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് മാത്സ് സോ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ക്ലാസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം തൊട്ടിട്ട് അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഫാരിസ് വെൽക്കം ടു സി സി ജനറൽ പി എസ് സി സോ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ചോദ്യം കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് ചോദ്യം മുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ഈ ചോദ്യം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ഇങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നൂറ്റി എൺപത് വരും അല്ലേ എഗെയിൻ രണ്ട് എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ് എഗെയിൻ രണ്ട് എത്ര വരും നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഇനി രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും സോ നമുക്ക് പതിനഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഞാൻ പ്രത്യേകം എഴുതാണ് കേട്ടോ പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണോ എത്ര തവണ രണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തവണ അല്ലേ മൂന്ന് തവണ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് എത്ര തവണ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അഞ്ച് കൊണ്ടോ അഞ്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തവണയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പവറുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഗുണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നിന് രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്നിന് കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചിന് നമ്മൾ ഒരു തവണയും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പവർ എങ്ങോട്ട് എടുക്കുക പവറിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ പവർ എടുത്തു മൂന്നെന്ന് എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു അടുത്ത പവർ എടുത്തു രണ്ടെന്ന് എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് പവർ എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെയും എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് എന്ന് ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് മായ്ക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം മുന്നൂറ്റി അറുപതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനെ രണ്ട് ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതി മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് രണ്ട് തവണ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അതിനെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ പവറിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ മൂന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് അല്ലേ രണ്ട് എ പ്ലസ് മൂ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഒന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ നമ്പർ എല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക സോ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാല് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സോ മുന്നൂറ്റി അറുപതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണോ ഇരുപത്തി നാലാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അടുത്ത ചോദ്യം എട്ട് കോമ നാല് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ മൂന്നാം അനുപാതം എത്ര സോ മൂന്നാം അനുപാതം റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ മൂന്നാം അനുപാതം കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ രണ്ടാം അനുപാതത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുക രണ്ടാം അനുപാതത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ട ശേഷം ഒന്നാം അനുപാതം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്താണ് രണ്ടാം അനുപാതത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ട ശേഷം നമ്മൾ ഒന്നാം അനുപാതം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ പതിനാറ് ബൈ എട്ട് എന്ന്
ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുക ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരുവാടോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ എട്ട് എന്ന് വരും അല്ലെ നൂറ് ബൈ എട്ട് എന്ന് വരും എട്ടില് രണ്ട് നാല് തവണ ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തവണ രണ്ട് പോവും ദെൻ നാലില് നാല് ഒരു തവണ നൂറില് നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് തവണ ലാസ്റ്റ് എന്ത് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാണ് ഒന്ന് താഴത്ത് ഉണ്ടായാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എട്ട് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് സംഖ്യ ഏത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര കാണണം നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സെറ്റ് ആണല്ലോ സോ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആണ് എക്സാം ഓക്കെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറാണ് സോ ഇത് അപേക്ഷിക്കാതെ വരെ എന്ത് ചെയ്യുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ സോ നല്ലൊരു പോസ്റ്റ് ആണ് നല്ല സാലറി പാക്കേജ് ഉള്ളൊരു പോസ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാക്കൻസി കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പത്താ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് സോ ഈ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്സും ഫീച്ചേഴ്സും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മെൻ്റർഷിപ്പ് ഓക്കെ മെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മെൻ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പഠനം ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു എക്സാം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സി സി യുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കണം സോ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുത്ത നമ്പറിൽ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നയൻ സീറോ ടു സീറോ ടു ത്രീ ടു ത്രീ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ടു എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ സി ആണെങ്കിൽ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എത്ര എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതും എന്താണ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ത്രീ എ ഈസ് ടു ത്രീ ബി ഈസ് ടു ഫോർ സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ എ ഈസ് ടു ബി ഈസ് ടു സി എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എയുടെ റീഷ്യോ കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ഏന അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏനൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ബാക്കി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ത്രീ ബി ഉണ്ട് ഫോർ സി ഉണ്ട് അതിൽ ത്രീയും ഫോർ സി എന്ത് ചെയ്യുക സോറി ത്രീയും ഫോറും ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഏനെ ഹൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബിയും സിയും ബി ഡിയും സി ഡിയും കൂടെയുള്ള കോയിഫിഷ്യൻസി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇൻറ്റു ചെയ്തു സോ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ ബി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബി ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എ ഡിയും സി ഡിയും കൂടെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക സോ എത്ര വരും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ എത്ര വരുമോ എയ്റ്റ് വരും ദെൻ സി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക എയും ബിയും കൂടെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക സോ എത്ര വരും സിക്സ് എന്ന് വരും സോ ട്വൽവ് ഏസ് ടു എയ്റ്റ് ഏസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇത് നമുക്ക് വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും സിക്സ് ഏസ് ടു ഫോർ ഏസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫോർ ഏസ് സിക്സ് ഏസ് ടു ഫോർ ഏസ് ടു ത്രീ ആണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എ ഏസ് ടു ബി എസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് എ എസ് ടു ബി എസ് ടു സി എന്ന് പറയുന്ന
എന്താണ് സർക്കിൾസും കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ പത്ത് എന്ന് നമ്പർ എഴുതി കൊടുത്തു ഇനി ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് നാൽപ്പതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെടോ രണ്ട് പേർക്കും അല്ലേ എന്താണ് പത്ത് പേർക്ക് ക്രിക്കറ്റും ടെന്നീസും ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് മാത്രം എത്ര പേർക്ക് ഉണ്ടാവും ക്രിക്കറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ പത്തിൽ നിന്ന് സോറി നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും മുപ്പതായിരിക്കും എന്ത് ക്രിക്കറ്റ് മാത്രം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എന്ത് വരച്ചു ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു എഗെയിൻ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു ക്രിക്കറ്റും ടെന്നീസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ പത്ത് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി ക്രി ആ ടോട്ടൽ ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നാൽപ്പത് പേരിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിക്കറ്റും ടെന്നീസും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലേ അത് എത്ര പേരാണ് പത്ത് പേരാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് ഈ പത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും മുപ്പത് പേർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് മാത്രം ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പേർക്ക് ടെന്നീസ് ഇഷ്ടപ്പെടണം ടെന്നീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ടെന്നീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചിലപ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് അതിൽ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ എന്താണ് കുറച്ച് പേർക്ക് ടെന്നീസും ക്രിക്കറ്റും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ടെന്നീസും ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടം ഇവിടെ എന്താ ചോദ്യം ടെന്നീസ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ സോ ടെന്നീസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുടെ എത്ര എണ്ണമാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ടെന്നീസും ക്രിക്കറ്റും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവും സോ ഈ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാണെന്ത് ടെന്നീസ് മാത്രം ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ അറുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി ഈ നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതായത് ആകെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെന്നീസ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ടെന്നീസ് മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് മൈൻഡ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി എന്ന് കേട്ടാൽ മതി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഏഴ് പതിനാറ് ഒൻപത് ഒൻപത് ഏഴ് പതിനെട്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ ബഹുതമാവർത്തിതം എത്രയാണ് അല്ലേ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നല്ലേ ചേട്ടോ ബഹുതമാവർത്തിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹു ബഹുതമാവർത്തിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം മോഡ് നിങ്ങൾ മീൻ മോഡിയം മീൻ മീഡിയം മോഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ മീൻ മീഡിയം മോഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ സോ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് എന്ത് ബഹുതമാവർത്തിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് എന്ത് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് ഏഴ് മൂന്ന് തവണയുണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് തവണയുണ്ട് ദെൻ പതിനെട്ട് ഒരു തവണ എട്ട് ഒരു തവണ പന്ത്രണ്ട് ഒരു തവണ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏഴാണ് സോ ഇതിൽ ഇവയുടെ ബഹുതമാവർത്തിത്തം എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഏഴാണ് സോ ബഹുതമാവർത്തിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം മോഡാണ് ചിലപ്പം പി എസ് സി അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ബഹുതമാവർത്തിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോഡാണ് അല്ലേ പറയാൻ തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എത്രയാണ് ആൻസർ ഏഴാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഏഴ് കുടകൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം സൗജന്യമായി ലഭിച്ചാൽ കിഴിവ് എത്ര ശതമാനം സോ എത്ര ഇടം ഇവിടെ കിഴിവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നെണ്ണമാണ് കിഴിവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഏഴെണ്ണം മേടിച്ചപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പം എത്ര ടോട്ടൽ കുട ഉണ്ടാവും അയാളുടെ കയ്യിൽ പത്ത് കുട 
ഇനിയും നമ്മൾ ടിപ്സും ട്രിക്സ് ഇനിയും മാത്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും സോ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാൻ വ